നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പേര് അശ്വതി വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഹർഷിതം എജ്യൂടെക് ഇന്ന് നടന്ന ഡബ്ല്യു സി പി ഒ പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷൻ ആണ് പരീക്ഷയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് കണ്ടു ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ ആൻസർ കീയിലോട്ട് പോയാലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പറേ സി കോഡാണ് ചോദ്യം പാൻജിയ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചയാൾ പാൻജിയ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ ആണ് ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ ഉത്തരായന രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് കടന്നു പോകാത്ത രാജ്യം ഏത് ന്യൂസിലൻഡ് റാബി വിളകൾ വിളവെടുക്കുന്ന സമയം റാബി വിളകൾ വിളവെടുക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മുതൽ മെയ് വരെ മധ്യപ്രദേശിലെ പന്നാഖനികൾ എന്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം വജ്രം സബർമതി സൊറോണ എന്ന ഗോതമ്പിനം വികസിപ്പിച്ച കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ആർദ്രം പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ വർഷം ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തോടൊപ്പം മൃഗങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി രോഗപ്രതിരോധം കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് വൺ ഹെൽത്ത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള ത്വരണത്തിന്റെ മൂല്യം എത്രയാണ് പൂജ്യം രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് രണ്ട് മരീചിക മരീചിക ഏത് പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ രണ്ടും നാലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അവസാനമായി പാസാക്കിയ ഭേദഗതിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു ദൃഢ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾ ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ചേരുമ്പടി ചേർക്കുന്നത് നിയമപരമായ അവകാശമാണ് സ്വത്തവകാശം മുന്നൂറ് എ വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാം വകുപ്പ് അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വകുപ്പ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നാൽപ്പത്തി നാലാം വകുപ്പ് എ ആണ് ആൻസർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവ കണ്ടെത്തുക കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവ വിവാഹ മോചനം വനം കുടുംബാസൂത്രണം രണ്ട് നാല് ആറ് എന്നിവയാണ് പഞ്ചായത്തി രാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് പി കെ തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കാലക്രമത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ ആദ്യത്തേത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി രണ്ടാമത്തേത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മൂന്നാമത്തേത് രാജീവ് ഗാന്ധി വിശ്വനാഥ് പ്രതാപ് സിംഗ് പി വി നരസിംഹറാവു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡി ആണ് ആൻസർ പതിനാറ് ഒരു ഭൂമി ഒരു കുടുംബം ഒരു ഭാവി എന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലെ ഏത് അറയുടെ ഭിത്തിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ളത് എസ് സി ആർ ടി ഫാക്ട് ആണ് ഇത് ഇടത് വെൻട്രിക്കിൾ അപ്പൊ എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യലും സയൻസും നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷം അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തെ പറ്റി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹർഷിതം എജ്യൂടെക്കിന്റെ ടീം എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യലും സയൻസും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് സമഗ്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ വാങ്ങാത്തവരാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബുക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ബുക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വീഡിയോയുടെയൊക്കെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാവേ അടുത്തത് ജീവകം ബി സിക്സിന്റെ രാസനാമം ജീവകം ബി സിക്സി
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നാറ്റോയിൽ അംഗത്വം നേടിയ രാജ്യം രാജ്യം ഏതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത ഫാക്ട് ആണിത് ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രധാന ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആയ മൗണ്ട് അബു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മൗണ്ട് അബു സുഖവാസ കേന്ദ്രം രാജസ്ഥാനിലാണ് ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെയിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഏത് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് എസ് ഇ ഫാക്ട് ആണ് കടസ്ട്രൽ ഭൂപടമാണ് കടസ്ട്രൽ ഭൂപടം പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവഘട്ടവും സന്ധിക്കുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റിംഗ് ചോദ്യം നീലഗിരി ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഏത് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ കഴിഞ്ഞ കാലം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം ആരുടെ ആത്മകഥ കെ പി കേശവമേനോന്റെ ആത്മകഥ കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നീലംപേരൂർ പടയണി ആഘോഷിച്ചു വരുന്ന ജില്ല ഏത് ആലപ്പുഴ ജില്ല ഭാരത രത്നം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായിക താരം ആര് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് പി ജയചന്ദ്രൻ റാണി രാംപാൽ ഏത് കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹോക്കിയാണ് വാതകങ്ങളുടെ മർദ്ദവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണ് ഗേലുസാക്ക് നിയമം ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമുള്ള മൂലകത്തിൽ മൂലകം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ ഉമിനീരിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് മനുഷ്യ ഉമിനീരിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇവരിൽ ആരാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരോളിൻ ആർ ബെർട്ടോസി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ അവ നടന്ന ക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഇവിടെ ആദ്യം പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം രണ്ടാമത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം പിന്നെ കായ്യൂർ സമരം അടുത്തത് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം എ ആണ് ഉത്തരം അസംഗാർ പ്രഖ്യാപനം ഏത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഷിപ്പായി ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എടുത്തെഴുതുക എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാം റഷ്യയിൽ കൂട്ടുകൃഷി സമ്പ്രദായത്തെ എതിർത്ത സമ്പന്നരായ ഭൂ ഉടമ വർഗം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കുലാക്കുകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വെയിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് ബാസ്റ്റീൽ ജയിലിന്റെ പതനം ഇന്ത്യയുടെ പത്താമത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന തിരുനെല്ലായി നാരായണയ്യർ ശേഷൻ അന്തരിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ പത്ത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവരിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയിട്ടില്ലാത്തത് ആര് ആയിട്ടില്ലാത്തത് സി അച്യുത മേനോൻ ബി ആണ് ആൻസർ വിധവ പുനർവിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിധവകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചിതർ എന്നിവർക്ക് പുനർവിവാഹത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഏത് മംഗല്യം പദ്ധതി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കുകയും ഒരു പുനഃസംഘടനാ നിയമം പാസ്സാക്കി ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ നീതി ആയോഗിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക ബാങ്കിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന റാങ്ക് നിർണയ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റാങ്ക് നിർണയ ചോദ്യം അങ്ങനെ വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് പക്ഷേ ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുന്നോട്ട് വെച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയത്തെ തെറ്റ് നിയമവിരുദ്ധം അപക്വമായത് ദാരുണമായത് അപകടകരം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭാംഗം ആരായിരുന്നു മുകുന്ദ് രാം റാബു ജേക്കർ ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന്
ഫ്ലാറ്റർ എന്ന വാക്കിനെ കോഡ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് മദർ എന്ന വാക്കിനെ കോഡ് ചെയ്തത് തന്നിട്ടുണ്ട് മാമത്ത് എന്ന വാക്കിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ആണ് ആൻസർ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ ഒരു തൊഴിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും എണ്ണം സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അതിൽ വൺ ബൈ ടെൻ സ്ത്രീകൾ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അംശബന്ധം എത്ര ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എത്ര ദൂരം വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ മീറ്റർ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് പരീക്ഷകൾ നടത്തിയതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പരീക്ഷകളിൽ രവിക്ക് യഥാക്രമം എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് എന്നീ മാർക്കുകൾ ലഭിച്ചു ശരാശരി അറുപത് മാർക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് പരീക്ഷയിൽ രവിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മാർക്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു കുപ്പിയിൽ പോയിന്റ് നയൻ ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന എത്ര ഗ്ലാസുകൾ ഇതുകൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം ഉത്തരം ആറാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും വയസ്സുകളുടെ തുക അൻപതാണ് എങ്കിൽ ഇളയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്ര ഇളയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് നാല് ഒരു വസ്തുവിന്റെ വില ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ച് ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി പിന്നീട് അത് നൂറ്റൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ആകെ വന്ന നഷ്ട ശതമാനം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏത് വിട്ടുപോയ സംഖ്യ പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഡാഷ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ ത്രീ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് വി ആർ ഓഫ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഫ്രോഡ് പ്രൈമ ഫേസി ആണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ അവർ ഡ്രാമ ഗ്രൂപ്പ് ആൻ ആസ്റ്റ് മീ ദ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ഫോം ഓഫ് ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ആൻഡ് ആസ്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ ദർ ഡ്രാമ ഗ്രൂപ്പ് The feminine form of bachelor is bachelor ne feminine form spinster my grandparents used to give me a lot of uh, sagacious advice sagacious en adinde antonym endana choichekunna foolish aanu they are delivering it this afternoon the passive form of the given sentence is it is being delivered this afternoon the beggar was dashed by a car run down run down travel will acquaint you dash new customs with aanu the bridge course gives the students a dash in the following academic year hands on convert the assertive sentence into its interrogative form yes they speak french do they speak french aanu fill in the blank with appropriate question tag no one was injured in the accident dash where they അടുത്തത് ശക്തിമത്താവുക കഠിനമായി വർദ്ധിക്കുക എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി ഏതാണ് കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുക താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പദങ്ങളിൽ ബഹുവചനത്തെ കുറിക്കുന്ന അലിംഗവചന പ്രത്യേകം ചേർന്ന രൂപം ഏത് അധ്യാപകർ ശരിയായ പദനിര കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് എ ആണ് സമ്രാട്ട് തത്വം കഥനം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ശരിയായത് യോഗത്തിൽ അൻപതോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഉന്നമ്രം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശരിയായ രണ്ട് പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഉത് അധികം നമ്രം ആണ് സമുച്ചയാർത്ഥത്തിൽ തുല്യമായ ഘടകപദങ്ങളാക്കാൻ കഴിയുന്ന പദം രൂപഭാവങ്ങൾ രൂപഭാവങ്ങൾ ആണ് ശരിയായ പര്യായ പദം രേഖപ്പെടുത്തുക പദനിര കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം രണ്ടാണ് ഗഗനം നഭസ് വ്യോമം ന്യൂനം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീത പദം കണ്ടെത്തുക ന്യൂനം അന്യൂനം ആൻഡ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് എന്ന വരിയുടെ ശരിയായ മലയാള വിവർത്തനം ഏതാണ് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ഏറെ ദൂരം താണ്ടുവാനുണ്ട് ജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം വിജിഗീഷു ആണ് വിജിഗീഷു മയക്കുമരുന്നിന്റെ ദുരുപയോഗവും കള്ളക്കെടുത്തും ശിക്ഷാർഹമാക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുവന്ന പ്രത്യേക നിയമം ഏത് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നിയമം താഴെ പറയുന്നതിൽ വിവര സാങ്കേതിക നിയമപ്രകാരം ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം ഏത് സൈബർ ടെററിസം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നീ പ്രസ്താവനകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ബി ആണ് 
ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന പാർലമെന്റിന്റെ വിശേഷ അവകാശത്തിൽ ലംഘനമായേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല രണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ പൊതു താല്പര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എൺപത്തി നാല് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരം മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് ആ വ്യക്തി രഹസ്യമായി കരുതുന്നതും ആണെങ്കിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട നടപടികൾ വകുപ്പ് പതിനൊന്ന് വിവരാവകാശ നിയമമാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വാറണ്ട് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തയാളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഉത്തരവ് കൂടാതെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ഉയർന്ന സമയപരിധി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സാക്ഷികളായി കോടതിയിൽ വിളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തികളുടെ പ്രസ്താവനകൾ തെളിവായി കോടതി കണക്കാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് എന്നിവയാണ് ശരി പ്രസ്താവന അത് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ധനപരമോ ഉടമയെന്ന നിലയിലോ ഉള്ള താല്പര്യത്തിന് എതിരാകുമ്പോൾ പ്രസ്താവന ബന്ധുത്വത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ബാധിച്ച് സംബന്ധിച്ചതായാൽ പ്രസ്താവനകൾ വാദ തടസ്സമാകുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് നിയമപ്രകാരം മറ്റൊരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ജാമ്യം അനുവദിക്കേണ്ടതല്ലാത്തതും വാറണ്ട് കൂട്ടാതെ പോലീസ് പോലീസിന് നേരിട്ടെടുക്കാവുന്നതുമായ ഒരു കുറ്റം സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നാൽ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമപ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് കുറ്റസമ്മതമാണ് സ്വീകാര്യമായത് മൂന്നും നാലും ആണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ നടത്തുന്നത് പോലീസ് തടങ്കലിൽ വെച്ച് നടത്തിയ കുറ്റസമ്മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുത കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം തടയുന്നതിനായി ഉണ്ടാക്കിയ പോക്സോ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് പുരുഷതം ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളെ ദേഹോപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ ഏത് കുറ്റമാണ് കഠിന ദേഹോപദ്രവം വിവാഹിതയായ സ്ത്രീകൾ അസ്വാഭാവിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീധന മരണമായി കണക്കാക്കുന്നത് വിവാഹ ശേഷം എത്ര വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഏഴ് വർഷം ഒരു വ്യക്തി ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഒരു കുട്ടിയെ അശ്ലീല കാര്യത്തിനായി വശീകരിച്ചാൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ഏത് കുറ്റമായി കണക്കാക്കുന്നു ലൈംഗിക പീഡനം ഒരു കളവ് ചെയ്യണമെന്ന സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മനഃപൂർവമായി ആർക്കെങ്കിലും മരണമുണ്ടാക്കുന്ന കുറ്റം ഏതാണ് കവർച്ചയാണ് പോലീസ് ആക്ട് പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഓഫീസറായി താൽക്കാലിക നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രായ പരിധി പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ മറ്റു വ്യക്തിയുടെ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മോഷണം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാകുന്നത് ഏത് നിയമമാണ് വകുപ്പ് അറുപത്തിയാറ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നിയമം അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പൊതുവായ ഒരു ദോഷം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും എന്ന അറിവോടും ഉദ്ദേശത്തോടും കൂടി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ ഏതു വകുപ്പിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് വിചാരണ നടത്തുന്നതിൽ കോടതിക്കുള്ള അധികാരികത ആധികാരികതയെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നും നാലുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും നാലും ഒന്ന് കുറ്റകൃത്യം തുടരുന്ന ഒന്നായിരിക്കുകയും ഒന്നിലധികം തദ്ദേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ തദ്ദേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികാരികതയുള്ള ഏത് കോടതിക്കും വിചാരണ ചെയ്യാം നാല് ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കുറ്റത്തിന്റെ വിചാരണ അയാളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച സ്ഥലത്തെ കോടതിയിൽ നടത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് അവകാശമാണ് ഒരു പൗരന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും മൂന്നും നാലും ശരി ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വകാര്യതയോടെ പരാതി കൊടുക്കാൻ പരാതി നൽകിയതിന്റെ കൈപ്പറ്റ രസീത് കിട്ടാൻ അടുത്ത ചോദ്യം വലിയ അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതിന് ആവർത്തിച്ച് ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി വീണ്ടും അതേ കുറ്റം ചെയ്താൽ എസ് തേർട്ടി വൺ എ പ്രകാരം നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നിയമത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താ വധശിക്ഷ പോലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് സഹായമാകുന്നതിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതിയിൽ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏത് നിയമമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വകുപ്പ് അറുപത്തിനാല് പോലീസ് ആക്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത ഈ സി പി ഒക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നത് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എ
ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹർഷത മേജൂട്ടയൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ നിന്നും സയൻസ് ചെയ്യുന്നും ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം ഇനിയും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹർഷിതം എജൂടെക്കിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു